Ito naman ang recipe ko para sa patatim. Isang buong pata. Kung bibili kayo ng pata, yung sa unahan. Kasi mas malaman siya. At huwag niyong papakat kasi mas maganda yung presentation wise, buo siya. And then bok choy. Kung wala kayong bok choy, pechay Tagalog. Pwede siya. Soy sauce. Sugar. Shiitake mushroom. Maraming nabibili niyan sa grocery. Anyway, binabad ko na rin siya. Pork cubes. Cashew nuts. At star anise. Gagamit din ako ng water. Minced garlic. Patis. At cornstarch. Let's start. Not unless kung ang mabibili nyo ay makinis na, then you don't have to do this. Well, tapos ko siyang malinis yung pata. Ilalagay na natin siya sa pressure cooker. Isama na natin ang soy sauce. At star anise. At saka ang pork cubes. pin pressure cooker ko siya ng 30 minutes. Susubukan ko muna kung within 30 minutes lalambot siya. If not, another 30 minutes. Okay, tapos na yung 30 minutes and it's matigas pa. Look. So, hindi yan ang iniin kung kailangan yung talagang malambot. Meanwhile, magpipito muna ako ng bawang. And by the way, Thank you nga pala sa nagbigay sa akin ito. Thank you very, very much. You know who you are. Thank you. Mwah. Okay. Ito ngayon ang iniin ko. Ganyan siyang kalambot si... Yan ang iniin ko. So, by the way, inabot nito ng isang oras na pag, pag pressure cooker. Depende kasi sa baboy na mabibili nyo kung madaling palambutin. Kaya, ano, sometimes 30 minutes lang, okay na eh. But this one, itong baboy na to, inabot to ng 1 hour. So, titingnan-tingnan din nyo. Okay, yung sabaw sa pressure cooker, yung pinaglagaan niya, ilalagay ngayon natin siya dyan. Now, i-add natin ang sugar. Since, yung iba kasi ginagamit white sugar. Pero ako, ang ginagamit ko as much as possible, brown sugar. And then, yung shiitake. Add some garlic. Itong fried garlic natin, hindi lahat ilalagay. Kasi mamaya, i-garnish natin yung palahati. Okay. Then, i-mix na natin ang pata. Para maglasa yung tamis niya sa loob. Okay, since kumukulo na siya, pwede na natin ihalo ang cashew nuts. Depende sa inyo kung ganong karaming sauce or sabaw ang gusto nyo. Sa akin kasi, the more na maraming sabaw, the better. Kasi yung leftover niya, ayoko nang natutuyo. Gusto ko may support akong sabaw. Okay? Now, i-add ko naman sa tubig yung cornstarch. Okay. 
para i-add nyo sa water para hindi buo-buo. There. Para lang maging sticky yung ating sauce. Now, since ganyan na siya kalapot, yan yung ini-aim kong lapot. See that? Since ganyan na siya kalapot, pwede nyo na ilagay yung gulay. Yung bok choy or peche tagalog. Now, this time, ito option ito black pepper hindi lahat kasi gusto ng black pepper sa patatim nila I have a friend na ayaw niya na may black pepper ang patatim niya so hindi ko inilagay but for me gusto ko na may black pepper at madami okay Buto na siya. Pwede na siyang patayin. Okay, meron pa akong garlic dito. Minced garlic na fried. All we have to do is sprinkle some. There you go. Okay, ito na ang aking pinakasimpleng patatim. Look, sobrang lambot niya. See? Tikim tayo, tikim. Mm. Super lambot. Tama lang yung tamis niya. At saka yung alat niya. Okay? Enjoy! Bon appetit!